Hola chicos, ¿cómo es? Con... Eh, wow, 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 wow. Eh, 90 capítulos. Vamos, 90 capítulos de Yu-Gi-Oh! A los 100. Eh, imagino haremos algo o no sé sinceramente sería mentirles pero ni yo mismo lo puedo creer 90 capítulos chicos 90 capítulos han sido algunas semanas fáciles otras difíciles pero sin lugar a dudas feliz 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 eh. pararse acá ver una serie como una vez les dije ver la serie eh, calmado, comiendo tal vez un pancito, tomando tu cocoa, eh, sin, sin tantas cosas, ¿no? Como antes, bueno, que a veces eh, al día del colegio, el ir a jugar fútbol, entonces habían cosas que no nos dábamos cuenta. Yo nunca tuve la oportunidad de seguir una serie de principio a fin. Eh, bueno, creo que la única serie que recuerdo así vagamente que seguí de principio a fin fue Dragon Ball, que al final tuve que llorar, pero. Eh, realmente no recuerdo una serie que me haya mantenido todos los días, todos los días, todos los días eh, Veía las repeticiones a veces, esto, lo otro Y cuando no tenías cable repetían los mismos capítulos En serio, gracias porque son 90 grandes capítulos que estoy gozando junto a ustedes eh, Realmente aprecio mucho sus likes, sus comentarios, sus compartidas En serio chicos, los que son nuevos acá realmente... Eh, o sea, nuevos que recién llegaron con Yu-Gi-Oh! Tengo una carpeta todo de Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3, Digimon 4, A. Arnold y Yu-Gi-Oh! Y tengo mi canal alterno de los Simpsons, chicos. En serio, gracias porque todo esto no podría ser posible. Bueno, yo he tenido todos mis implementos desde antes, desde que me dedicaba a los videojuegos. Pero ahora vamos a disfrutar esta grandiosa serie. Mike vs. Maric toca ahora. Eh... Salió en el sonido acá, eh, voy a ponerlo. Eh, así que chicos, vamos, vamos con el video. Mike contra Marik. Yo creo que durará un capítulo. ¿Cuál es el dos. diagnóstico, doctor? No, no dura más. Hasta ahora su frecuencia cardíaca es estable. Sus pruebas salieron bien. Pero temo que todo el estrés mental que sufrió lo dejó inconsciente. Yo también necesito una siesta. El doctor se refiere a que está desmayado, Joey. Deberías agradecer que no estás en el mismo estado. Buena observación. Él y yo estábamos de pie junto a ese monstruo de dios egipcio cuando se volvió loco. Pero yo estoy bien. A no ser por el daño cerebral de siempre. ¡Cállate! Creo que eso significa que no sabremos quién es este tipo hasta que pueda despertar. Es cierto, pero hay una cosa que sabemos con seguridad. No, es... Estaba determinado a proteger a Marek mientras pudiera. ¿Y para qué? Solo mírenlo. Odion ya hace en una cama de hospital y a Marek no le importa si vuelve a despertar. Ese malvado es de lo peor. ¿Qué esperabas que hiciera Marek? ¿Quién sabe? ¿En vez de flores? Pobre Odion. En momentos así es cuando necesitas más a los amigos. Mm, tiene razón. Por eso pude ponerme de pie después del relámpago y Odion no. Amigos, ya recordé todo. Sé por qué pude ponerme de pie y ganar el duelo. ¿Qué? Porque me ayudaron. Escuchen, amigos. Tuve un sueño y me acordé que mis amigos siempre me acompañan. Y fue como si todos estuvieran en el campo de batalla conmigo. Sí, Joey. Y el tenerlos ahí me dio fuerza para ponerme de pie y ganar. Vaya, ese sueño es casi tan tierno como aquel en que hacías budín de vainilla con el mono. Oye, ¿no? un secreto es la última vez que ya, confío en ti, eres un chismoso, un boca floja. Y son amigos. Ah, ah, chicos, ¿qué no es hora de que Kaiba elija los siguientes dos finalistas? Ah, sí. ¿Qué dices si nos vamos de aquí, Yugi? Sí, Joey. ¿Quién será el siguiente? Oye, Joey, sobre ese sueño que tuviste... Sí, ¿cuál, Mai? No el sueño del mono. Salí en él, ¿verdad? Uh, claro, para ayudarte. Uh, vamos, salgamos de aquí, Joy. La cosa es que lo haría, pero algo anda mal. No tengo suficiente fuerza para pararme. ¿Me ayudan? Claro, Joy. Son los mejores amigos que pueda tener. Siempre estaremos para apoyarte, amigo, ¿cierto? <risa> Jamás olvidaré esto. ¿Qué, ¿Vas a mentir? ¡Ay, no! De hecho, no estuviste ahí. No, definitivamente. 
Qué mal. Últimamente no te vi para nada, lo siento. Tal vez la próxima vez, aunque muchos de mis sueños son muy masculinos, conduzco autos, como cosas y juego a los soldados, soy estrella deportiva, como donas, sí, cosas de hombres. Entonces te veré luego. Adiós. Hoy el típico macho. ¿Qué, es? qué tonto, sinceramente, uh, qué cerca. tonto. Lo último que quiero es que Mai sepa que pienso en ella. Eso provocaría toda clase de problemas y ¿quién... ¿Por qué? Va. ¿Quién tiene tiempo para? ¡Ay! ¿Por qué eres tan malo? Tú eres la que jala orejas. Mai quería sentirse tu amiga, pero fuiste demasiado inmaduro para dejarla. La próxima vez madura. Ay. Ay. Bueno, me parece que Odion no es la única persona olvidada en este cuarto. Ay, ¿Qué puedo hacer? Ya estoy acostumbrada, creo. Soy solitaria. Hago las cosas a mi modo y así me gusta. ¿Quién necesita a mí? Amigos, llegué a donde estoy yo sola. Nadie le dice a Mike Valentine qué hacer. Así vivo y así peleo. Después de todo, solo hay una persona de la que realmente puedes defender al calor de la batalla y esa persona eres tú. Bueno, yo no podría decir que hice mis cosas solas porque sí, en teoría las hice solas, pero siempre estuvo ahí mi familia y mis amigos, así que Atención, debe ser un es poco duro, ¿no? A los siguientes duelistas para la tercera ronda de la final de Ciudad Batallas. Parece que Mari que está desaparecido y aún no hay señales del octavo duelista. Oigan, antes de empezar. Estaba pensando, ya que Marik entró con un nombre falso, ¿no debería ser descalificado? Ni lo sueñes. Este concurso se trata de habilidades, no de nombres. ¿Qué quieres decir? Significa que para deshacerte de la competencia, debes ser lo bastante hombre para usar tu baraja y no un tecnicismo trivial. Mm. Además, para obtener al dragón al lado de Ra, debo vencer a Marik, no descalificarlo. Solo entonces podré volver a la gloria que una vez conocí. ¡Eso es, Roland! ¡Hazla girar! Sí, señor. Duelistas, a veces... recuerden sus números. Selector, empieza. A veces entiendo y a veces no entiendo para nada, Kaiba, sinceramente. Aquí vamos. Que sea yo contra Marik. Recuerden, los resultados son finales. Vamos, muñeco de la lotería. Sigue girando y danos algo bueno. Eso Quiero es. ganarme la tinta. Y el primer duelista Quiero que ganarme participará la en la siguiente contienda es... Nos hemos sorprendido ya, chicos. El número 4. ¿No? Repito, es el duelista número 4. Es Mike. Mike Valentine. Eso es. Así se hace. ¿Ah? Veamos contra quién pelea y que empiece el espectáculo. Selector, hazlo de nuevo. Hasta luego, chicos. Oye, ¿no quieres ver contra quién vas a pelear? Ay, eso no tiene importancia. Voy a ganar, no importa quién sea. Y en cuanto a ustedes, chicos, los voy a ver en la arena, en la final. Pero, Mai... Aquí estaremos apoyándote. No se molesten. ¿Qué? ¿Por qué no? No los necesito. ¿Va? ¿Qué tuvo? Necesito para ganar. Lo crean o no, yo era una buena duelista antes de conocerlos. Y francamente, cierto rubio cabeza hueca de su grupo ya me alteró los nervios. ¿Va? ¿Yo? Así es, Joey. Está sí, tú, claro tú, que tú. no me consideras una amiga y tampoco yo te considero uno. Así que dejémoslo así, chico mono. ¡Oye, eso es mentira! ¡Yo no soy un chico mono! Tranquilo, Joey. ¿Eh? Adiós. Ahí se ven. Mm, mujeres. Si no le molesta, tomaré la llave. Llegó la hora de ocuparme de algo que debía hacer hace siglos. Odión, oh, pobre patético. Ahora, mi viejo amigo, llegó el momento de viajar al reino de las sombras. No. Después de todo, no podemos dejar que despiertes y vuelvas a... No, 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 no. Ahí se mete el Mike Web. <risa> Hasta... Bueno, lo llamaremos... Eh, a ver, chicos, para los que no somos tan seguidores, así que hablamos seguido y recordemos todo. Lo llamaremos Yami Yugi... Yami Bakura y Yami Mari, porque Yami era oscuridad, algo así me explicaron ya. Con todo, y cuando veas a mi padre, dale un mensaje de mi parte, que le agradezco mucho el haberme creado. El duelista número 5, Mari Kistar, mm. peleará contra Mai Valentine. Mm. Ambos duelistas deben presentarse en la arena de duelo de inmediato. Ay, te salvó la campana. Pero descuida, volveré. ¿Va? Yo pensé que iba a aparecer Marik a ayudar. El aviso fue... Ahí llega, no te Cuidado en todos los cuartos. Tal vez se acobardó. O tal vez no.
Vaya, hablando del diablo. <risa> Ya era hora. No tardaré mucho. Sí, no voy a tardar mucho en quitarle a este perdedor su preciada carta de dios egipcio y la voy a usar para ganar la final de Ciudad Batallas. <risa> Prepárate a viajar hacia las sombras. Eleven el campo de juego. ¿Qué? ¿Va a llevar al, al reino de las sombras en serio? Star, preparen su baraja. Este duelo va a empezar. ¡Lista! Ahora voy a mostrarte lo que es un buen duelo. Buena suerte. Gracias, las damas primero. <ríe> bueno. No está nada mal. Voy a usar la bruja oscura de Dunames. En modo de ataque. Carta bastante fuerte para no hacer invocación. Aléjalo, querida. Oh, empiezas muy rápido, ¿no? Entiendo. Ahora veamos lo que me tiene mi baraja. Me gustaría... ¡Excelente! Convocaré a mi Revival Jam en modo de defensa. ¡Ay, la estrategia de Sniper! Y la carta no. mágica, la máquina de crianza. La de Jam. Esta máquina productora de monstruos creará uno para mí con cada turno. Sugiero que ataques antes de que mis criaturas resbaladizas te superen en número. Veamos esa carta de dios egipcio. ¡Demonios! ¡Ya empezó! ¡Mai! Sabía que no debíamos esperar a Tristan a que saliera del baño. Aquí estamos a tu lado, Mai. ¡Muéstrale a ese tonto quién puede! ¿Y qué tanto están gritando? ¿No les dejé claro que no necesito su ayuda para ganar este duelo? Lo sabemos, Mai, pero los amigos pueden venir a observar, ¿cierto? Solo para mostrarte que nos importas, como cuando mi abuela fue a verme actuar como árbol en la escuela. Mm, bueno, pues como quieran. ¿Yugi? ¿Qué es eso? Esto no me gusta. Marik usó ese mismo monstruo de plasma contra mí. Y solo puede significar una cosa. Tengo que advertirle a Mai. O estará en grave peligro. Es mi turno. ¡Espera! Antes de empezar, Mai, tienes que saber una cosa. Revival... Yugi, ¿qué no escuchaste lo que dije antes? Pero esto es... Dije que no necesito su ayuda. Así que apreciaría que se preocupen por sus propios asuntos. ¿Está claro? Eso creo. <risa> Hágalo usted mismo Son bravuconadas de alguien que no tiene idea De lo que le espera Ay, Cierra la boca Sé exactamente lo que me espera Y también sé perfectamente lo que voy a Ay, my, 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 hacer my, para my. vencerte Entonces, ¿por qué veo temor en tus ojos? <risa> Nuestra batalla acaba de empezar y ya Aunque creo que igual Yugi ayudándola No iba a poder ganarle la estrategia no... No es que porque sepa la estrategia vas a poder contrarrestarla. Dudas de tus fuerzas. Te equivocas de nuevo. Ahora mi bruja oscura ataca su revival jump con tu flujo lanzador de hechizos. Se acabó revival jump. Ah, ¿en serio? Mejor vuelve a mirar. Pero. Revival jump puede regenerarse cada vez que lo atacan. No lo imaginaba. No me sorprende. Así que necesitas ayuda. Veamos. Usaré esto. Mi perol de la avaricia. Una carta mágica que me permite sacar dos cartas más de mi baraja. ¿Ya te diste cuenta de que este duelo es superior a tus fuerzas? ¿En serio? Observa cómo va a durar un de capítulo el duelo. De mis monstruos resbaladizos. Finalmente colocaré esto boca abajo en el campo. Así tu ataque será inútil. ¿Qué significa, Seto? Marik debió tirar una carta de trampa que de algún modo bloqueará los ataques de Mai. Eso pronto lo sabremos. Es justo lo que me hizo Marik. Tal vez esté usando su máquina creadora de monstruos para crear suficientes... ...sacrificarlos. Luego convocará su carta de dios egipcio, el dragón alado de Ra. Muy bien, chico rudo. Mira bien esto. Usaré esta, la carta mágica, el limpia plumas del águila. Acabará con todas tus cartas mágicas y de trampa. Buena. Qué pena, Mari, pero vi tu sucio plan, así que acabé con él. ¡Sí! Mai se encargó de eso rápido, pero si Mark convoca a su carta de dios egipcio, le va a ir muy mal. Debería tener Mike mínimo dos de esas, porque es muy buena carta. Ahora, mi bruja oscura. No hay obstáculos. Ataca al resbaladizo con tu flujo lanzador de hechizos. 
¡Eso es! ¡Mai lleva la delantera! ¡Sigue así! ¡Sí! ¡Disfruten! ¡Celebren! Cuando todos estén llenos de esperanza, será más devastador, porque los lanzaré a cada uno al oscuro abismo. Y ahora, para completar mi turno, creo que voy a colocar una carta boca abajo y eso será todo. Muy bien. Convoco a Melkid, la bestia de cuatro rostros. Sacrificaré a Revival y a Melkid, la bestia de cuatro rostros, para convocar a la bestia enmascarada de Sgardius. Es un mon... O sea, básicamente está utilizando la, la, lo que utilizó contra el primer cazador raro, los cazadores de Lumi y contra de Lumi, bueno y de los de Lumi, ¿no? Esto muy poderoso. Ataca a mi bestia enmascarada. Destruye a su bruja oscura. Claro que no. Ahora voy a activar mi carta de trampa muro de espejos. Ataca a tu bestia con su propio reflejo, cortando su poder a la mitad. Bruja oscura acaba con su bestia enmascarada. ¡Órale! Marik perdió más puntos de vida. Espera, ¿Ah? aún no es momento de celebrar. La máscara. Pues. Bruja oscura. Cuando se destruye, mi bestia enmascarada deja atrás la máscara de remanentes. Eso me permite volver. Ver a barajar mi baraja, pero lo más importante es que gano el control de tu bruja oscura. Luego creo que acabaré con tu inocente trampa mientras uso la carta mágica Aparta Trampas. ¡Bien hecho! Ah, vaya, parece que Mike tiene graves problemas ahí. Más vale que piensen algo antes de que Marik libere esa carta de Dios egipcio. Le está yendo bien, ¿no? Solo mírenle la cara a ese payaso de rodeo. Ella está ganando el duelo. Bueno, realmente no le está yendo mal, pero ganando no lo sabemos. Que Joey trata de ser lindo, pero Tristan tiene razón. Si Marik usa su dragón al lado de Ra, voy a estar acabada. No puedo dejar que lo haga. Muy bien, Marik, tal vez tuviste golpes de suerte, pero se acabó. Las cosas... Ay, claro, ¿no? Yo bien tonto. Yo estoy pensando en Slifer. Si Slifer ya no lo tiene ya, yo dije la misma estrategia de Slifer. Nos van a cambiar. Claro, más de lo que piensas. ¿A qué se refiere? ¿Y por qué Marik sonríe de esa manera de repente? Aquí algo no anda bien. Dije que no necesito su ayuda. Discúlpame, entonces no lo haré. Ah, sí lo harás. Me ayudarás. Todos lo harán, pero lo ignoran. Escúchame, niña inocente. Supongo que terminó el tiempo para practicar. Quisiera llevar esta batalla al verdadero hogar del duelo de monstruos, el reino de las sombras. ¿Cómo dijiste? ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Que empiece el juego de las sombras! Oh. <risa> ¡Esto no puede estar pasando! ¡Estoy asustada! Qué gustarles a esos, demon a esos demonios mandarlos al reino de las sombras. Pero, pero ¿por qué la a veces mierda? me coigo porque no sé qué juego. palabras puedo ¿Qué decir en haciendo, YouTube. Marik? Pero demonio creo Bienvenido que... al corazón de la oscuridad. Es justo lo que temía. Marik convocó los poderes malignos del reino de las sombras. ¿Del reino de qué? Parece que entramos en una nube. No es una nube cualquiera. Recuerdo este lugar. Ya experimentaron los peligros de este reino. Esta vez no habrá... ...la escape. ¡Marik, acaba de una vez! Jamás. Las sombras tienen hambre y las alimentaré. Si la pequeña Mai quiere continuar esta batalla, tendrá que hacerlo en mi mundo. Un mundo donde se pierde algo mucho más que un simple duelo. ¡Mai! ¡Este duelo debe acabar ahora! ¡Hay más riesgos de los que tú crees! ¿Eh? ¡Detengan esto! Yugi, ¿pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Trabajé mucho para esto. Y se va a ne necesitar más que una neblina terrible para asustarme. Así que si me disculpan, debo ganar un gran duelo. ¡Mai! Escuchen, Yugi, Joey, todo el mundo, aprecio su preocupación. Pero ya me decidí y me voy a quedar en este duelo hasta el final. Ah. Y nada va a poder cambiarlo. Muy bien, inocente. Sabía que contaría contigo para usar tu mente obstinada. Mientras recuerdes cómo. Entonces, es todo. Hay que reconocerle a Mike que... Cuando se decide por algo, no hay forma de hacerla cambiar de idea. Es cierto, pero en esta ocasión le costará caro. ¿Estás listo, Marik? <risa> pues la verdad, yo no sé por qué Yugi no sigue hablando así le calle. Para el juego de la sombra, siempre. Espero que Mike sepa a lo que se está enfrentando. Todas las reglas del juego como las conoce están a punto de cambiar. Muy bien. Aquí voy. 
Colocaré una carta boca abajo. Y convocaré a la Amazona poco amigable. Oh, ¿Por qué? Ya. Mm, confundida, May. La energía que rodea a tu Amazona es un símbolo de tu persona o de tu mente, ¿Qué? para ser preciso. ¿Qué? Si se apaga, se apagará una porción de tu mente. Es la naturaleza del reino de las sombras. Descuida. Lo entenderás mucho mejor cuando hayas experimentado de primera mano mi magia oscura. Me encanta que alguien experimente por primera vez los poderes de las sombras. La cara de loco, miren. Qué carajo. Hay algo muy mal. Qué feo. Malo con este tipo. Pero no puedo distraerme. Ahora mi amazona poco amigable ataca a la bruja oscura con nuevos fríos. Uy, muy bien, arrasaste con algunos de mis puntos de vida. Sin embargo, la bruja oscura originalmente era tu monstruo, por lo tanto, también arrasaste con parte de tu memoria. ¿De qué estás hablando? Mira, Mai, cada monstruo que usamos en el campo lleva consigo la memoria de una persona en la que pensamos. Cuando se destruye un monstruo, el recuerdo de una persona en tu vida se destruye con él. No, no puede ser. ¿Qué dices? ¿De qué rayos está hablando Marik? Este loco debe estar fuera de sí. No puede ser que diga la verdad. ¿Cuál de tus amigos será el primero en borrarse de tu memoria? No, Tea. Sí, Tea desaparecerá de tu memoria. Oh, no puedo creerlo, Marik. No puedes hacerlo. Eso es imposible. ¿Imposible? Nada es imposible en el reino de las sombras. ¿Por qué crees que te traje, querida mía? Porque controlo este reino de negrora infinita y para cuando termine serás un caparazón sin mente y estarás sola en un mundo lleno de extraños. ¿Sientes cómo se desvanecen lentamente y desaparecen así a la luz? ¿Cómo se disipan de los rincones de tu mente en el fondo de tu corazón? ¡No! ¡Vuelve, por favor! ¡No, no puede ser! Pero descuida, querida mía. Solo estás perdiendo a una por ahora. Ya no puedo verla. Es cierto. Ahora Tea no es más que un fantasma sin rostro para ti. Mis recuerdos se están desvaneciendo. ¡Oye, Mai! ¿Estás bien? ¡Mai! Oh. ¿Y por qué Tea no habla? No oh, estás lejos de estar bien. Porque es solo el principio detrás de cada Pero se han dado cuenta de que tanto Yami Bakura como Yami Mari, los dos dicen que dominan las sombras. Duro, el reino de las sombras tiene otro giro aterrador, como una eterna pesadilla. Solo que este es verdadero. Esta historia continuará. Yo realmente pensé le iban a ganar en un turno y me sorprende. Pero ahora ya empieza todo lo de las sombras y vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, Marik podrá dar vuelta a esto, no lo sé, esperemos que sí, aunque no creo, pero quiero saber más o menos bajo qué estrategia puede ganar. No creo que utilice a Ra, no creo, porque pucha, sería un ataque demasiado, demasiado fuerte contra Mai. Bueno chicos, sin nada más que decirle, gracias, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio chicos. Dejen su like y su comentario.